Hi everyone. Hope you are all doing well. Welcome to the new session of forex management. Today we are going to discuss about derivatives. Derivatives ne kurichana nammal inda discuss cheyan povunnathu. Adile endana derivatives nu namukku aadyam nokkam. What is derivative? Derivative is a financial instrument whose value is derived from an underlying asset. See, a word term il thane undu. It is the word it is a derivative. That is derivative is derived ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹൂസ് വാല്യൂ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആൻഡ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതോ ആവട്ടെ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ബോണ്ട് കമോഡിറ്റീസ് കറൻസി ഏത് അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് contract between two parties rendu parties thammulla contract aanu aa contract ennu parayunnu it is a contract allade allade idine sondamayittu or value undu namukku parayan pattathilla we are actually making a contract contract ennu parayum minimum rendu parties undavu so ee parties thammulla theermanikkana or value അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കണം സ്റ്റോക്കിനാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഉണ്ടോ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി ആണെങ്കിൽ കറൻസിയുടെ വാല്യൂയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുകയാണ് ആ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കറൻസിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലാതെ ആ കോൺട്രാക്ടിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വാല്യൂ ഇല്ല അത്തരം ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളെ അത്തരം ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തന്നെ ഫോർ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് വൺ 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 ബൈ വൺ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആ ടേമിൽ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദർ വിൽ ബി ടു പാർട്ടീസ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹിയർ വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബൈ യുവർ സെൽ എ പെർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് ഓൺ എ പ്രീ ഡിറ്റേമിൻ ഡേറ്റ് ഓർ എ ഓൺ എ പ്രീ അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം എന്തോ ഒരു കമോഡിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോറക്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ ആണെങ്കിൽ കറൻസി ആണെങ്കിൽ കറൻസി വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബൈ യുവർ സെൽ എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള കറൻസി നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ അത് പ്രീ ഡിറ്റേമിൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കറൻസി മേടിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബൈ ഓർ സെൽ എ പെർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് ഓൺ എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൈസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രൈസും അതിന്റെ ഡേറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലായിരിക്കും പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം It is a customized contract. Customized എന്ന് പറയാൻ ഇത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആണ് കാരണം ഇതിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കസ്റ്റമൈസ്ഡും പേഴ്സണലൈസ്ഡും എന്താണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്ക് അപ്പൊ പറയാം നോ മാർജിൻസ് ആർ പേബിൾ മാർജിൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ പറയാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹിയർ കാരണം പാർട്ടീസ് തമ്മിലാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗോഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെഗോഷിയേഷൻ സ്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഈ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണോ ബാർഗെയിനിങ് പവർ കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണോ നെഗോഷിയേഷൻ സ്കിൽ കൂടുതലുള്ളത് അവർക്കാണ് അത് ഫേവറബിൾ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരിക ദെൻ ഇതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കാറ് ഇത് മറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നോക്കാം ദെൻ ദർ ഈസ് എ കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് കാരണം ഇത് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് സ്വന്തം വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തികൾ പറ്റിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് റിസ്കുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
എന്താണ് എല്ലാം എക്സിറ്റ് ആവാത്ത പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഹി വിൽ ബി ഇൻ എ മൊണപ്പൊളി സിറ്റുവേഷൻ കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും കാരണം ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് കൈമാറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റിസ്ക്കുകൾ വരുന്നത് ഫോർവേഡിൽ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബയറും സെല്ലറും ഉണ്ടാവും ബയർ ഐറ്റം മേടിച്ചതിന് ശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് ആണ് ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറിയുടെ സൈഡാണ് ഒന്ന് ബയർ ഈ സാധനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം രണ്ട് സെല്ലർ ഈ സാധനം കൊടുക്കാതിരിക്കാം അത് രണ്ടും ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കാരണം വി ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ ടു മന്ത്സ് ഓർ ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് എത്രയാണോ ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ അത്രയും സമയം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാർട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് മ്യൂച്വലി എഗ്രി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതുമാത്രമല്ല വേറൊരു പാർട്ടിയെയും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് അതിൽ വരുന്ന വേറൊരു റിസ്ക് ഇതാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ബോത്ത് ആർ സിമിലർ ആ വേൾഡിൽ തന്നെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ് മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ട്രേഡഡ് ത്രൂ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് വഴിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു ബൈ ഓർ സെൽ എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റമിൻ പ്രൈസ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡി പ്രീ ഡിറ്റ ഓർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ബോത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് കാരണം ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പറയാം നമ്മൾ ഫോർവേഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലാണ് അവിടെ തീരുമാനം എടുത്തത് ഹിയർ ദർ ഇസ് എൻ ഇന്റർമീഡിയറി ഇന്റർമീഡിയറി ആരാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇന്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ ഹിയർ ദ പ്രൈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ദ ടൈം എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഡിസൈഡ് ബൈ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് So that is standard. അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീസിന്റെ ഇവിടെ നെഗോഷിയേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രേഡ് ത്രൂ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് ട്രേഡിംഗ് നടന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എസ് സി ബി എസ് സി പോലെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴിയാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ മാർജിൻ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അത് മാർജിന്റെ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആൻഡ് ദിസ് മാർജിൻ ഈസ് സെറ്റിൽഡ് ബൈ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെന്റ് അതിന് മാർക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ആ കൺസെപ്റ്റും അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നെഗോഷിയേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെഗോഷിയേഷൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല സ്പെസിഫൈ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിസൈഡ് ബൈ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് മാർജിൻ സ്പീഡ് ജനറൽ മാർക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് എം ടു എം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചും മാർജിനെ കുറിച്ചിട്ടും വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു മാത്രം എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാരണം ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും ഫോ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോട്ട് ഉണ്ട് ആ ലോട്ട് സൈ ലോട്ട് സൈസ് വിൽ ബി ഡിസൈഡ് ബൈ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേറ്റ് ആൻഡ് മന്ത് ഓഫ്
ദെൻ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ആ ദിവസം പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഡേ ആണ് എക്സ്പയറി വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വേർഷൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരുന്ന സെക്ഷനിൽ കാണിച്ചു തരാം ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നതെന്നും പറയാം ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാർജിൻ എന്നാ എന്താണെന്നുള്ളത് സി ഫോർവേഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഫോർ കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കേസിൽ പറയും വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറ്റി പറ്റിച്ച എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു പറ്റിക്കലിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂ ആ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാല്യൂടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം സെർട്ടൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് വി ഹാവ് ടു പേ ഇൻ അഡ്വാൻസ് അത്തരം എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസിൽ ബയറും സെല്ലറും ഒരു നിശ്ചിത തുക നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി തന്നെ എവിടെ എവിടെ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അത്തരം എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി ആണ് കാരണം ഇത്തരം പെർഫോം ഇത്തരം കോൺട്രാക്റ്റുകൾക്ക് കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോ ഇറ്റ് വിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് ദെൻ വട്ട് ഈസ് മാർക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് മാർക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കുന്നത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റിൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് എം ടു മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡെയിലി ആണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രൈസ് ആണ് കൂടി ഇപ്പൊ ടെൻ റുപ്പീസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണോ ലോഡ് സൈസ് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ അന്ന് തന്നെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കും കാരണം ഈ എത്രയാണോ നമ്മൾ മാർജിൻ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആഡ് ആവും ഇൻ കേസ് അതിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആ മാർജിൻ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും അത് ലെസ് ആവും അതാണ് ഈ എം ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ആണ് നടക്കുന്നത് ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡെയിലി ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ മാർജിനിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർജിൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു മാർജിൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പാൻ മാർജിൻ ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ മാർജിൻ സ്പാൻ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് ഓഫ് റിസ്ക് ആണ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മാർജിൻ എമൗണ്ടിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ പറയുന്നത് അതിൽ സ്പാൻ മാർജിൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ് കമ്പൽസറി ആണ് എക്സ്പോഷർ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു എം ടു എം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ കുഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എക്സ്പോഷർ മാർജിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് സ്പാൻ മാർജിനേക്കാളും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ലാക്ക് ആണ് മാർജിൻ എമൗണ്ട് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാൻ മാർജിൻ എറൌണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പോഷർ മാർജിൻ ആണെങ്കിൽ എറൌണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ മാർജിൻ ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രാക്ട് സൈസ് കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂവിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ മാർജിൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ
അത് ഡെയിലി ഇതിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താറാണ് പതി പതിവ് സോ ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു ലോസ് വരിക ഇപ്പോൾ ലോസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ലോസ് വരിക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ലോസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർജിൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്പാൻ മാർജിൻ എത്രയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനേക്കാളും കുറവ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദ എക്സ്ചേഞ്ച് വിൽ കോൾ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും കാരണം മാർജിൻ കോൾ അതിനെയാണ് മാർജിൻ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ദ മാർജിൻ അക്കൗണ്ട് ഫോൾസ് ബിലോ ദ സ്പാൻ മാർജിൻ സ്പാൻ മാർജിനേക്കാളും കുറവ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർജിൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാരണം എന്താ മാൻഡേറ്ററി ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് എടുത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ ആർ ഇഫ് നമ്മളത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് അതിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് പോസ്റ്റ്ഫുള്ളി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് മാർജിൻ മാർജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നൗ യു വിൽ സി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർവേഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വീസ് ട്രേഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് സോ അത് ഒരു ഓവർ ദ കൗണ്ടറിലൂടെ മാത്രമേ ട്രേഡിംഗ് നടക്കാറുള്ളൂ ബട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ ട്രേഡഡ് ത്രൂ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഓർ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് സോ ഫ്യൂച്ചർ വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ മാർജിൻ ഹിയർ മാർജിൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ആണ് എത്രയാണോ ആ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വരുന്നത് മൂന്ന് മാസമോ ആറു മാസമോ ഒരു വർഷം എത്രയാവും ആയിക്കോട്ടെ ആ പാർട്ടീസ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്താണ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കുന്നത് ഹിയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്ക് ടു എം ടു എം ഡെയിലി സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് നടക്കാറ് ഹിയർ മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടീസിന് മാത്രമേ ഈ കോൺട്രാക്ടിനകത്തുള്ള ടേംസും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹിയർ ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ട്രേഡഡ് ത്രൂ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാ കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാ പ്രൈസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സോ ദ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഹിയർ നോ എം ടു എം ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഹിയർ മാർക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് എം ടു എം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ ദർ ഈസ് നോ പ്രയർ ഡെലിവറി ഹിയർ ക്ലോസ് ടു ക്ലോസ്ഡ് പ്രയർ ടു ഡെലിവറി ഹിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടിയെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ അത്തരം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല കാരണം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടീസ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്ക ഒരു മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പല സെക്യൂരിറ്റീസിനെയും കൗണ്ടർ പാർട്ടീസിനെയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിൽമെന്റ് പീരീഡിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളൊരു പാർട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതിനകത്ത് എളുപ്പമാണ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റും ലോസും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആർക്കാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കാണ് ലോസ് എന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റും ലോസും നമ്മൾ ഡെയിലി തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ സീറോ സം ഗെയിം സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ബയർക്ക് ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലറിന് അതൊരു ലോസ് ആണ് കമ്പനി ആക്ച്വലി കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് ഗെയിനിങ് എനിത്തിങ് വിത്ത് ദിസ് ഫ്യൂച്ചർ ഓർ എ ഫോർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പനീസിന് ആക്ച്വലി ഒരു ഗെയിനും ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ സെയിങ് ഇൻസ് എ സീറോ സം ഗെയിം ഓക്കെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ ഫോർവേ